you're nothing but public servants. Get that through your damn heads. Get the sexuality out of the damn schools. Y'all are perverts and pedophiles if you keep it in. Ouders eisen steeds meer rechten op in Amerika, zoals hier in Texas. Ze zetten schoolraden onder druk en eisen dat bepaalde boeken worden verboden in de klas of in de schoolbibliotheek. Soms gaat het er heftig aan toe. We had one where a gentleman threatened to, to come back locked and loaded. That means had guns that are that the ammo's in and, and it's chambered with a round to come back with a thousand people to a school board meeting. In de staat Texas krijgen ouders door een nieuwe wet meer inspraak en moeten scholen alle boeken nakijken. Some people have a different uh, take on what is pornography and what's not. En so we, we're working around that. And that's why they've got the right to ask the school district to look at books. And that's why we've got uh, committees that will go through those books and see if they're appropriate or not. Honderden titels zijn overboden, maar er is ook protest. Dit is de bus van de verboden boeken. Dit hele vrachtwagentje zit vol met boeken die overal in de VS worden verboden in openbare en schoolbibliotheken. Een traject tussen New York en hier Dallas, Texas. De boeken worden gratis aan ouders gegeven. Organisator Kim Blanchard ziet een boekverbod als een vorm van onderdrukking. Unfortunately, the trend that we see in banned books tends to be books that are by or of people of color or by or of people about people of LGBTQ. Books that are gems of knowledge. Verboden boeken zijn vaak boeken over het geworstel met seksuele identiteit of over racisme. Soms ook boeken van Nobelprijswinnaars, zoals Toni Morrison. Everyone shocked that in 2023 we are we're talking about censorship. It's very dystopian. And when someone decides that they're going to put handcuffs on knowledge, we should all be scared.